హలో గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఇన్ఫినిటీ లైఫ్ సైన్సెస్ ఈరోజు మనం ఎంఎల్టీ క్లాసెస్ని తెలుగులో మరియు ఇంగ్లీష్లో నేర్చుకోబోతున్నాం పేపర్ టూ మైక్రోబయాలజీ అండ్ పెథాలజీ అనేది స్టార్ట్ చేస్తున్నాం గైస్ సో ఇనీషియల్గా మనం మైక్రోబయాలజీ యొక్క ఇంట్రడక్షన్ అండ్ ఫాదర్ ఆఫ్ మైక్రోబయాలజీ అండ్ ఇన్వెన్షన్ అండ్ డిస్కవరీ మన ఛానల్లో ఆల్రెడీ చూసాం సో నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే అందులో ఉన్నటువంటి పయోనియర్స్ గురించి ఈరోజు మనం నేర్చుకోబోతున్నాం గైస్ ఓకే లెట్ స్టార్ట్ ద వీడియో సో గైస్ టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ అనదర్ మైల్ స్టోన్ ఇన్ అవర్ మైక్రోబయాలజీ he is a henrich herman robert coach yes guys here the robert coach life period is a 11th december 1843 to 27 may 1910 robert coach studied medicine and got his md degree in 1866 so robert coach athani yokka medicine ni poorthi cheskunnadu tarvata entante 1866 lo athani yokka md degree ni complete chesadu so robert coach is the father of bacteriology and is the father of medical microbiology so here bacteriology so what is bacteriology guys bacteriology the study of bacteria their morphology taxonomic classification identification pathogenicity and their beneficial uses okay all these are discussed in this bacteriology robert coach and athanu bacteriology lo and uh, medical microbiology ki pitamahudu అండ్ ఇక్కడ బ్యాక్టీరియాలజీ అంటే ఏంటంటే బ్యాక్టీరియా యొక్క నిర్మాణము విధులు అదేవిధంగా దాని యొక్క వర్గీకరణ మరియు అవి ఏ విధంగా హాని చేస్తాయి మరియు అవి ఏ విధంగా ఉపయోగపడతాయి మనుషులకి అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్కి దీని గురించి అధ్యయనం చే శాస్త్రాన్ని ఇక్కడ మనం బ్యాక్టీరియాలజీ అంటాం హియర్ రాబర్ట్ కోచ్ అండ్ లూయిస్ ప్యాచ్ దే ప్రపోజ్ ది జెమ్ థేరీ ఆఫ్ డిసీజ్ హియర్ వాట్ ఈస్ జెమ్ థేరీ ఆఫ్ డిసీజ్ సింప్లీ హియర్ వీ డిస్కస్డ్ అబౌట్ ది జెమ్ థేరీ ఆఫ్ డిసీజ్ స్టేట్స్ దట్ మెనీ డిసీజెస్ ఆర్ కాస్డ్ బై మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ సో ఇక్కడ రాబర్ట్ కోచ్ అండ్ లూయిస్ ప్యాచర్ వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ఏంటంటే జెమ్ థేరీ ఆఫ్ డిసీజ్ని ప్రపోజ్ చేశారు అంటే మనకు వచ్చే చాలా రకాల డిసీజ్ వెనుక కారణం ఏంటంటే సూక్ష్మజీవులు మాత్రమే అని వీళ్ళు నిరూపించారు దాన్ని ఇక్కడ సింపుల్గా జమ్ థేరీ ఆఫ్ డిసీజ్ అని అంటాం సో రాబర్ట్ కోచ్ ఇంట్రడ్యూస్ ది ప్యూర్ కల్చర్ టెక్నిక్స్ అండ్ హీ గేవ్ అ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ మీడియా అండ్ హీ డెవలప్డ్ ది న్యూటెన్ టగార్ రాబర్ట్ కోచ్ ప్యూర్ కల్చర్ టెక్నిక్స్ని పరిచయం చేశాడు అండ్ అదేవిధంగా ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ మీడియా అంటే మనకు మీడియా మనం మీడియాని జనరల్గా మైక్రోబయాలజీలో ఎందుకు ఉపయోగిస్తాం బ్యాక్టీరియాస్ని కానీ వైరసెస్ని కానీ గ్రో చేయడానికి మనం జనరల్గా ఉపయోగిస్తాం సో అందులో మొట్టమొదటిగా న్యూట్రెన్ టగార్ని డెవలప్ చేసింది రాబర్ట్ కోష్ మాత్రమే ఇక్కడ ప్యూర్ కల్చర్స్ అంటే ఏంటంటే ఆల్రెడీ ఇన్ఫెక్ట్ అయిన యానిమల్ నుండి అంటే జంతువు నుండి సూక్ష్మ జీవిని వేరు చేసి దాన్ని మన ప్రయోగశాలలో తీసుకొచ్చి ఒకే రకమైనటువంటి సూక్ష్మ జీవిని మన మీడియాస్లో పెంచడాన్ని ప్యూర్ కల్చర్స్ అంటాం సో అలాంటి టెక్నిక్స్ని మొట్టమొదటిగా రాబర్ట్ కోచ్ అనే అతను ప్రతిపాదించాడు హీ ఫస్ట్ గ్రో బ్యాక్టీరియా ఆన్ పొటాటో స్లైసెస్ అండ్ ఈ ఇంట్రడ్యూస్ జిలాటిన్ ఇస్ అ సాలిడిఫైంగ్ ఏజెంట్ సియర్ వాట్ ఈస్ జిలాటిన్ జిలాటిన్ ఈజ్ అ వన్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ విచ్ ఈస్ యూటిలైజ్డ్ బై ది ప్రోటియోలైటిక్ బ్యాక్టీరియా ఎస్పెషలీ హియర్ ద జిలాటిన్ దట్ విల్ బికమ్స్ లిక్విడ్ ఎట్ ద రూమ్ టెంపరేచర్ సో రాబర్ట్ కోష్ మొట్టమొదటిగా ఏంటంటే ఉడకబెట్టినటువంటి పొటాటో స్లైసెస్ పైన బ్యాక్టీరియాని గ్రో చేశాడు అదేవిధంగా జిలాటిన్ అంటే ఇక్కడ జిలాటిన్ని సాలిడిఫైంగ్ ఏజెంట్గా తీసుకున్నాడు మీడియాస్లో సో ఈ జిలాటిన్ అనేది ఏంటంటే ఇది ఒక రకమైనటువంటి ప్రోటీన్ ఇది రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర ఏమవుతుందంటే ఇది లిక్విడ్గా మారిపోతుంది హీ ఫస్ట్ గ్రో బ్యాక్టీరియా ఆన్ బాయిల్డ్ పొటాటో స్లైసెస్ అండ్ లాటర్ హీ యూస్ జిలాటిన్ బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ జిలాటిన్ దట్ ఈస్ బికమ్ లిక్విడ్ ఎట్ ద రూమ్ టెంపరేచర్ ఇస్ అసోసియేట్ వాల్టర్ హెసి అండ్ ఇస్ వైఫ్ ఫ్యానీ హెసి సజెస్టెడ్ ద యూస్ ఆఫ్ అగర్ యాజ్ అ సాలిడిఫైంగ్ ఏజెంట్ so robert coach later he introduced the uh, plating techniques those are the streak plate technique and spread plate technique power plate robert coach ikkada entante guys bacteria ni manam lab lo grow cheyadaniki petri plates ni upayoginchukuntam so aa petri plate ni upayoginchukoni bacteria grow cheyadaniki manaku vivida rakalaina atuvanti paddhatulu galavu so vaatilo mukhyamaina atuvanti streak plate method spread plate method and power plate method so veetini robert coach mottamodatiga parichayam chesadu adhe vidhanga inoculation loop ni kuda parichayam chesadu so ikkada inoculation లూప్ అంటే ఏంటంటే ప్యూర్ కల్చర్ నుండి కానీ లేదా సబ్ కల్చర్ నుండి కానీ ఒక ఆర్గానిజం ని ఇంకొక దగ్గరికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి లేదా మిక్స్ చేయడానికి మనం జనరల్ గా ల్యాబ్ లో ఇనాక్యులేషన్ లూప్ అనేది ఉపయోగిస్తాం సో దాన్ని ఇక్కడ మనం ఇనాక్యులం లూప్ ఆర్ ఇనాక్యులేషన్ లూప్ అని అంటాం ఈ ఇంట్రడ్యూస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ యూజింగ్ యానిమల్స్ ఎక్స్‌పెరిమెంటల్ మోడల్స్ లైక్ మౌస్ రాబిట్ అండ్ గినీ పిగ్ మొట్టమొదటిగా ప్రయోగశాలలో జంతువులను ఉపయోగించడం అనేది పరిచయం చేసిన మొట్టమొదటి వ్యక్తి రాబర్ట్ కోచ్ 
Its major discoveries are Vibrio cholera and Mycobacterium tuberculosis. Tuberculosis discovered in the year of 1882 and later he got Nobel Prize in the year of 1905. In the Mycobacterium family, the two major bacteria are there. The first one is the Mycobacterium tuberculosis and the second one is the Mycobacterium leprae. It is also called as the Hansen's bacilli. But at the time of 1882, on that time, the tuberculosis is one of the emerging disease. So, the credit goes to Robert Koch. Robert Koch Mutamadatiga Vibrio cholera and take cholera disease ki karnamina twenty vibrio cholera ni adevidanga mycobacterium tuberculosis TB ki karnamina twenty rendurakala mukyamina sukshma jivalan kanodan jerini and intente pantomidondala aida sansham latanki Nobel Prize koda raadam jerini. Okay, let's take a snapshot of today's class, guys. The first point, he is the father of bacteriology as well as medical microbiology. He and Louis Patcher proposed the germ theory of disease. He introduced the pure culture techniques. He introduced the importance of media. He developed a nutrient agar. He discovered the mycobacterium tuberculosis and vibrio cholera. He won Nobel Prize in the year of 1905. So this is about Robert Koch. Thank you for watching guys.